我去找过新阳了，他们说，饶斌为了钱，给江氏化工出具了假的环评报告。你那边什么情况呢？吃饱后审呗，还能怎么样？你呢？听说你进医院抢救了，严重吗？现在没什么问题了。对不住啊，你把学生交给我。我没能照顾好，他怎么这么糊涂呢？怎么能在环评报告里作假？新阳，你真不知道饶斌在作假吗？当然了，一个环评报告，让一个兼职工程师做，你们公司不审批，你这个老总在上面不签字吗？小夏。你是来兴师问罪的吗？我之所以把这些事情交给他，信任他，就是因为他是你的得意门生。我没想到他这么贪财，我现在公司也没了，我自己都百口莫辩。你的意思是，是江石化工收买了饶兵这件事情，你完全不知情？我当然完全不知情。也不是没有环评工程师为了一些蝇头小利给委托方造假。但是江石化工是环境污染方面的累犯，而且大江天阳公司跟江石化工有七八年的合作关系，这新阳怎么可能会不知情呢？这些人真的是为了给自己减轻罪罚，什么话都说得出口，更何况那边还有一个不能说话的替罪羊在那儿。师傅，哎，肖老师也在，王长枪的人事资料调出来了，他的人事关系就是挂在江石化工厂。真的、啊，嗯，好，夏老师，您愿意帮我一个忙吗？跟江石化工有关，我愿意。王长江，那个杨医生有什么关系？就是普通朋友。可是原告方主张，你是被相关联单位指派的化工厂的，你自己有什么说法？我，我提醒你啊。法定需要履行，案件的相关责任人才能定审理方案。如果最后证据显示这是你的个人行为，那赔偿就会由你一个人承担。啊，我可没那么多钱，不是你们一开始也不是这么跟我说的，我这才刚出狱啊！别激动啊，法官说的只是假设。高法官，王先生因为刚刚出狱，还处在。精神上的应急状态，希望法庭能够谅解。另外，我的当事人很后悔当初的打人行为，愿意和原告进行庭外和解，并且赔偿合理范围内的损失。好，知道了。我会组织庭检会议，但是也要看原告方是否愿意接受。这么快就从七星县回来了？想什么呢？啊？啊，我在想，就算我们证明了江氏化工和王正强的雇佣关系，但也证明不了王正强打人是被他们指使的。而且被告律师很有经验，提出了庭外和解。原告不同意。嗯。你也不要想太多了，该怎么判就怎么判。千万不要被情绪左右了。哎，僵尸矿工爆炸案会怎么办？僵尸该怎么判？跟你这个案子有关系吗？现在宣判，全体起立。判决被告七星运顺化工厂，赔偿原告杨一木误工费人民币两万九千元，医疗费用人民币两万四千零七十三元。于该判决发生法律效应之日起，十日内支付至指定账户。现在闭庭。
心里难受。我在明厅十多年了，第一次像今天这样，在审判庭上坐立不安。明明是一个村的邻居，怎么这么大矛盾啊？这不是一个简简单单的邻里矛盾，也不是一个普普通通的民事诉讼案。为了几万块钱，把整个村子都搅动了。这里面有太多事情是我们不知道的。我想查。可我不能。你这个案子具体什么情况我不清楚，但是耿烈，你今天在庭上做了一个法官能做、应该做的，你守住了司法的公正。这么多年了，没想到你还在这儿。三、二、一，对准了。嗯。题目出来了。为了经济发展，是否要先牺牲环境？希望我们抽到正方。不是为什么呀？这个选题他压根儿就不讨喜啊！就是因为他不讨喜。你们想，大家第一时间肯定会赞成反方，也就是说。这个论点，大半是现场的人都能想到的，而我们这个论点更容易出奇制胜。Human beings have already wasted, as it and destroyed the vast amount of natural resources through economic development, and in so doing, put Mother Earth at risk. If we want to have our bright future, the only way for this generation is to have this kind of selfish development mode. The human evolution is inevitably accompanied by the destruction of the environment. Isn't the kind of destruction to develop agriculture or raise up the ground building? Population explosion and a lot of carbon dioxide produced by livestock farming also can influence on our natural environment negatively. As long as people live on the earth, every time we inhale and exhale air both can infect on our environment. Nowadays, Every inch of our planet is being poisoned by humans. However, it seems like that the opponent is being too short-sighted. That the only one question he cares about is the responding of humans rather than other natural elements. Extension or extinction. Obviously, this harmful development thinking is the biggest problem in our era. Those I disagree with. I agree. I agree with you. 可能说错了。I disagree with our opinion. Yeah. The element six fight for economic development to the people who live there. It's the sick body. It's the dead plants and the dead animals. It's the hometown that can never go back. Never. 哎，大哥，大哥，大哥，大哥！你对议题有意见，你为什么不早说？在赛场上你来这一出，你知不知道那是决赛？你凭什么毁了大家三年的努力？的事了，算。环境保护和经济发展，在我心里不仅仅是个辩题。就像杨一木这个案子，在我这儿也不是一个普普通通的民事诉讼案。是因为苏卓的那番话？不全是
。强发公司的前身叫智强化工厂，这家工厂以前就在我们村儿，而且是我们村里最大的化工厂。我爸就在那儿工作。打我有记忆开始，村里老老少少，所有人都在那儿工作过。中青年，反正干体力活，老年人帮着打下手。我跟你说啊，我小时候玩的泥巴，都是又黑又臭的。刚开始建厂的时候，大伙儿特别高兴，这厂建起来经济就好了，经济好，生活也变好了。可是没过几年，村子就被榨干了。从井里打上来的水，经过反复过滤，再沉淀，都还是臭的。所以你们搬去了大江。早知道这样的话，早应该搬去。可是农村人，一是没有这个能力，二呢也没有这个意识，总觉得在村子里乡里乡亲的，凑合凑合过得了。后来发现。每家每户都有因为癌症而去世的。你父亲发现的时候已经是晚期了。对不起，我不知道。我爸生前最后半年就一直在忙一件事，就是和其他村民一起举报制强化工厂。为了能够上顶作证，他把纸条都停了，生生比医生预期多熬了三个月，但最后他还是没能等来一个他满意的答案。所以你当年反对我的观点，下岗偷吞这个案子你才这么愁，是吗？为了这个幻梦案，我父亲搭上一条命。可换来的是什么？是程志强换了一个地方做同样的事。这么多年来，我一直想让这件事有个结果，可后来发现，我什么都做不了。我把我们法学的院讯刻在了表后面。厚德明法，厚德明法，我就是为了提醒自己。可后来我想，当德和法真正冲突的时候，我们什么都做不了。我想去下红头村感受一下。案子已经结了，案子结了，事儿还没了，不是吗？明天我派人带你去。罗法官，你好高啊！啊，比我们耿厅长高多了。耿厅长说了，你的安全就交给我了，你就放心吧。练过吗？没有。那你能保护我？待会儿进村了，别叫我法官啊，你叫楼下。那叫什么？随便。总管限制多少？一把就回来了
，三远哥，车坏了。怎么回事？出门的时候没检查吗？不知道啊，突然就坏了。来，咱们出牌。要不起呢？要不我上来？嗯、啊，别滑。呃，几位大哥打扰一下，那个车坏了，呃，附近有没有修车的地儿？不知道，叫拖车。别停这儿啊，挡道。等他一大哥，这附近有没有卖水或者卖吃的的地方？村里，等在这儿。我那儿有吃的，你们俩呀、啊、不在意的话，请到我那儿去吃去。吴大爷，怎么哪儿都有你呀、啊？我不在。我是啊，怕给咱们村人呐丢脸。哈哈，走，请吧，走着。谢谢大爷，谢谢你啊，大爷。站住！车挪了吗？不挪，给你卸了。车坏了，修好就挪。走走走，走大爷，我帮你拿。哎，好，<笑>走到我那儿去啊、哦。好，你拐弯就是。打什么打？是吴根旭。呃，对，苏律师让我来给你带路，但是我先说好啊，等会儿有的地方我们下不了车，只能在车上看看，能下车的时候我再跟您说。为什么呢？苏律师没跟您说吗？杨云胜在我们村胡作非为，他一直找人盯着我们，要是我被人看到跟一个陌生人在一起，我肯定会被打死的。大爷，你怎么称呼啊？我姓吴，吴大爷，今天多亏了你了，谢谢你。哎，谢谢大爷。但别说，您村里的人脾气好像都不太好。现在的人呐、啊，跟过去没法比了。虽然我们这过去啊，是穷乡僻壤，可是早年间我们这人呐、啊，他也是懂礼数的，要脸面的。我来的路上看到村里有一个挺大的工厂，村子的发展应该挺好吧？别提了，那是我们村里的大毒瘤。自拿这厂子到了以后，给我们这村闹的呀，乌烟瘴气、臭气哄哄的，老百姓真没法活呀。这么严重吗，大爷？哎，咱不谈别的了，就拿你们现在喝的水，那我都是从邻居村里头背来的。哎，这好好的一个工厂。怎么影响这么大呀？那也算好好的工厂吗？这个化工厂啊，刚一开始的时候，他还抓点生产，可是近一年呢，不知道怎么回事，他白天不开工了。到了晚上，这大货车呀，来来往往的，也不知道他们干什么呢。他们都运些什么呀？天知道。七星运盛化工厂，这运盛是个人名吧？也是你们村里的人，这老板叫杨云胜，他呀是个村霸。那你们村里的人都去这个工厂打工吗？没有。哎，我们这村啊，大部分人是靠鱼塘养鱼为生。可是这工厂来了以后，啊，闹得乱七八糟的，鱼全死了。这些农民多不容易，这钱哪来的？都是从信营社贷款带来的呀，生计断了，没法活了，怎么办？只好啊，带着家里人到城里去打工去了。就没有人找这个杨运胜讨个说法吗？哼，讨说法，跟谁讨说法去？啊？我们有一个叫木头的，他
他把杨云胜给告了。你猜怎么着？啊，这法院他们混蛋！这官司判下来以后，杨云胜，他居然赢了。是不是证据不到位啊？证据？什么叫证据？全村的鱼塘那么多鱼全死了，那不是证据啊！啊，他们这法院都瞎了眼了。不是大爷，法院他……哎呀，老天呐，也不长眼呐！那可怜的木头，又举报，又打官司，到处奔波呀。最后怎么样？就落了几万块钱的医疗费。这村里他怎么待？带着老婆到城里去了。最可恨的是，你猜这工厂怎么样？嘿，人家呀，大张旗鼓的开张了，没法说理呀、啊。跟谁说去？晚上是有大卡车运东西到化工厂是吧？啊，是啊，我手上还有视频呢。可是苏律师说，只拍到了运输车，没有看见杨运胜和那个货车司机交货的画面，不能做证据。那你知道车里面装的是什么吗？不知道，只知道臭的不得了。臭的不得了，那是一种什么样的臭味？发酸的？好像是。你知道这些车从哪儿来的吗？不知道。要是我知道，我早就告诉苏律师了。鱼塘往里面走，前面左拐。这应该就是吴大爷说的位置了吧？应该就是这附近了吧，哥。但是哥，我们真的要去吗？这算调查取证了吧？这已经不是一个单纯的物质纠纷案了。村里的自然资源涉及到公共利益，如果不实地考察。根本解决不了问题，去那边看看。好像是有费用夏老师，鱼塘在那边。好的，戴个口罩吧，估计那边味道难闻。夏老师，这是什么？得请你帮忙拿一下了
您注意脚下，夏老师。好。那儿，夏老师。你慢点，你下坡。小心箱子啊。好嘞。哎，哎，慢点，慢点。你帮我拿下包。好的。夏老师，我实在受不了了，这味儿太大了。没事，你可以站远点如果有什么需要，请来帮忙，好吗？好先去了，小王。啊啊手机里拍了什么？就是个过路的，什么都没拍。过路的你跑什么？你追我，我不跑、啊。不跑我就不追了吗？你不追我就不跑了。好，咱俩咱俩休息一下啊，啊，休息一下，休息。
站住！快刹车！开车！站住！站住！这是怎么了，郭法官？夏老师，你出现的太及时了。站住！对了，你怎么会在这儿啊？你怎么在这儿，罗法官？小心，小心那辆摩托！快跑！动了，杨哥，动了！哈哈哈哈哈！夏老师，你等等，你干什么去啊？你别下车！哟，怎么着了，妹妹？怎么停了呢？哎，夏老师，我跟你说啊，我们村不是你想来就来，你想走就走。啊啊啊啊、快走！我不敢让他，我来呀，你来，我就来。哥哥，哥呀，快去，快去，快去，快去！大哥，我也不敢，大哥，就过来呀，就过来，哥哥，哥，你是帮忙啊？你哭出去啊！光小心，你干啥啥不理，你人都跑了，这不是蛤蟆给我困住了吗？法官，嗯，你得把安全带给系上。哦，夏老师，你，你是不是也太……太什么？太勇敢了吧？喂，那玩意儿，我没事。你在村口前面等我就行。好。哎，夏老师，你为什么在这儿啊？我来帮苏律师一个忙。苏律师，苏卓。对。你是来帮他查运送化工厂的吧？对。你有什么问题吗？你身体好些了吗？啊，嗯，还有几个地方软组织挫伤，嗯，花点时间慢慢养吧，没什么问题了。啊、哦，您呢？您身体怎么样？我本来也没什么大事。罗法官，医生都跟我说了，那天。要不是你一直坚持不放弃的，给我做心肺复苏，我就死在那儿了。嗨，你是我的救命恩人，谢谢。这就客气了。今天，你救了我，咱俩扯平了。这能一样吗？反正不管怎么样，以后有任何需要，尽管找我，我能做的一定做。啊。嗯，这样好不好？呃，我们俩能不能留一个联系方式？呃，我把我的电话号码留给你也可以。夏老师，现在确实不太方便，得等这个事儿过去以后。啊、哦。哎，夏老师，您就停前面就行了，我朋友就在那。停这就可以是吧？夏老师，现在我不方便跟你解释原因，等最近这件事情过去吧，我请你吃饭。好，再见。再见。什么？那是谁啊？女侠。走，晚上回市。
是已经跟僵尸划清界限了吗？怎么还有人三天两头过来调查？哎呀，陈总啊，你要沉住气。僵尸化工，曾经是咱们集团的子公司啊。他出了这么大的事情，那主管单位肯定是要来查一查、看一看的，这不是很正常吗？你就跟我说。僵尸化工的账，会不会算到我头上？从法律上和财务上，都已经切割的很干净了。而且，僵尸化工是在大江市，集团是在凤凰岭市，怎么可能牵扯得到呢？那七星云车化工厂呢？他们正在打官司，这个节骨眼上别给我往枪口上撞，这都已经是用钱。摆平了的了，赖副市长，您怎么来也没提前说一声啊？我是想打电话的，可是戴副市长直接就进来了。怎么着？有什么不方便吗？这这哪不方便了？您随时来，随时方便。这咱们去会合室，就这儿吧。去，去保护好茶。哎，好，不用了。把门关上，别让别人进来。听见没有？先去吧。哎，好好。戴副市长，您这是？僵尸化工怎么回事啊？这个事儿，我得跟您做个检讨。是我在管理上的松懈，没有及时察觉到他们的问题。你说子公司出事儿，你不知道。确实是我监管上的疏忽。是监管疏忽了，还是睁一只眼闭一只眼啊？市长，呃，您容我斗胆的说一句，僵尸化工虽然是。凤凰岭向发集团的子公司，但是它是有独立架构体系的，每年呢都会向集团递交报告，而且都是合规合法的。陈总在这一个方面确实是很难发现问题。王律师，这儿不是法庭，我也不是法官，我知道法律讲证据，上了法庭。你们祥发集团可能会从这个案子里面摘干净，但是下个法庭，你们摘不干净。僵尸化工这个事儿，祥发集团难辞其咎。咱们凤凰岭市，从一个贫困市，变成省里数一数二的经济强市。靠的就是我们凤凰岭经济开发区，僵尸化工这个事儿，如果在开发区里面重演，我们园区这么多年的努力就白费了。我这个分管商务的副市长，那就是千古罪人。您这话严重了，从何而起呀、啊？我向您保证，我们凤凰强发绝对不会出问题。你怎么向我保证啊？我今天来啊，就是要通知你们，因为僵尸化工这个事儿，省里面已经成立了检查组，要对所有的化工企业进行一次大排查。咱们市里我牵头，配合几个主管部门，也要对我们开发区做一次生产安全大整顿。你们湘发集团是咱们园区的老牌企业了，一定要做好自查自纠的工作。戴副市长放心。我们绝对全力配合，陈总，整顿工作必须全权到位。我不怕拿你们祥发集团当典型，你们也别想轻轻松松过关。有数。
，将石化工爆炸这个案子，是会影响极其恶劣。我们要依法从重从快审理这个案子，给老百姓一个交代。我知道。你们省高院最近在主导环境资源的司法改革，在江石化工这个案子上，你们有什么想法？首先，这是一个灾难，一个教训，但同时，也是一个奇迹。司法改革迫在眉睫，是时候跨出第一步了。